Hej igen. Så i den her video fortsætter vi vores snak om reaktionshastighed. Vi har tidligere set på, hvordan en elementar reaktion forløber, at partiklerne de skal støde ind i hinanden, for at en reaktion kan finde sted. Og vi har også set på energiprofilen af sådan en elementar reaktion, at de skal hamre ind i hinanden med den tilstrækkelige øh, kraft, for at en reaktion kan finde sted. Og at de skal ramme ind i hinanden på den rigtige måde. Det vi skal se på i den her video, det er, hvordan påvirker temperatur reaktionshastigheden, og hvordan kan man katalysere en reaktion, så den forløber hurtigere ved den samme temperatur. Det er de to ting, vi skal se på i dag. Temperaturen den har sådan en betydning for, hvor kraftigt hammer de sammen, mens katalysatorer kan øh, hjælpe med at enten at sørge for, at der skal mindre energi til øh, for den et samstød er succesfuldt, eller de kan fastholde den ene, bindings, den ene reaktant, så det bliver lettere for den anden reaktant at ramme rigtigt. Den geometriske opbygning eller tredimensionelle opbygning af reaktionsforløb. Det er det, vi skal se på i den her video. I den her video, der fortsætter vi vores arbejde med at se på øh, reaktionshastighed og hvad det er, der påvirker en reaktionshastighed. Og øh, i sidste og forrige lektion, der snakkede vi meget om, hvordan elementare reaktioner forløber, og at det er vigtigt, at de støder hårdt nok sammen, eller har den fornødende energi til, at de kan komme op over energibakken, som er aktiveringsenergien. Og i den her video, så skal vi så se på temperaturens betydning for reaktionshastigheden. Men inden vi begynder på det, så skal vi lige snakke lidt om, hvad er temperatur egentlig? Og temperatur, det er et udtryk for den gennemsnitlige kinetiske energi for partiklerne. Og I kender den her formel. Kinetisk energi er lige med en halv gange masse gange hastighed i anden. Så her der har vi, at den kinetiske energi er afhængig af massen af partiklen og den hastighed, den bevæger sig med. Og som vi kan se... Hvis vi kigger på det matematisk, så er der en lineær sammenhæng mellem den kinetiske energi og massen. For dobbelt vi massen, for dobbelt vi også den kinetiske energi. Mens at der er en eksponentiel sammenhæng mellem kinetisk energi og hastigheden. For dobbelt vi partiklens hastighed, firdobler vi den kinetiske energi. Så temperatur er altså et udtryk for partiklernes kinetiske energi. Jo hurtigere de bevæger sig, jo mere kinetisk energi har de. Og det er den her energi, vi skal bruge, når vi skal få en reaktion til at forløbe. Og øh, lidt populært sagt, så kan man sige, at varme partikler de bevæger sig hurtigere end kolde partikler. Det er sådan den her øh, formel opsummeret. Og øh, det er også det, den her tegning illustrerer. Vi har vores partikler her ved øh, en lav temperatur, og vi kan se, at hastigheden af den er gennemsnit lav. Hvorimod ved den varme temperatur... Der er der stadigvæk nogle af partiklerne, der bevæger sig med lav hastighed, men der er også nogle, der bevæger sig med høj hastighed. Så ved at varme gassen op, så vil partiklerne gennemsnitligt øh, bevæge sig hurtigere. Og det er igen det er vigtigt at forstå det her med, at temperatur er et udtryk for den gennemsnitlige kinetiske energi. Og hvis vi skal hæfte ideen om, at temperatur er et udtryk for kinetisk energi op på vores model af en elementar reaktionsforløb, så har vi tegningen her. Vi kan se, at de to partikler bevæger sig mod hinanden. Hvis de har tilstrækkelig energi til at komme op og nå det aktiverede kompleks, jamen så kan reaktionen forløbe, og de nye partikler dannes. Og det er så det her med aktiveringsenergi, at øhm, der sker en stigning i potentiel energi, og den her stigning i potentiel energi er et, øh, sker, fordi der sker en omdannelse af den kinetiske energi, hvor de to partikler bevæger sig mod hinanden, til potentiel energi, hvor bindinger bliver brudt og dannet, og så bliver det så ændret til, eller, til det kinetiske energi igen, når partiklerne bevæger sig væk fra hinanden efter sammenstødet. Hvis partiklerne ikke har den fornødne hastighed, den fornødne kinetiske energi, så vil de støde sammen på den rigtige måde, men de vil kun bevæge sig lidt op af energibakken, før de ryger tilbage igen og svæver videre. 
Så for at en reaktion kan forløbe, så skal partiklerne altså have sammenlagt nok kinetisk energi til, at de kan komme op over aktiveringsenergibakken. Og øh, det er så her, temperaturen kommer ind. Den her figur, den viser fordelingen af partikelhastigheder som, øh, ved tre forskellige temperaturer. Hvis vi tager den øh, røde kurve her, så har vi øh, fordelingen ved 0 grader Celsius. Og det vi kan se, det er, at der er rigtig mange af partiklerne, der har en gennemsnitshastighed på under 500 meter per sekund. Hvis vi øger temperaturen til, øh, 1000, til 500 grader, det er den blå kurve her. Jamen, så kan vi se, at nu er det langt de fleste partikler, der har en gennemsnitshastighed på over 500 meter per sekund. Og endelig for den gule, 1000 grader Celsius, er kuren skubbet endnu længere til højre. Der er altså endnu flere partikler, endnu større procentdel af partiklerne i blanding, der har en gennemsnitshastighed på over 500 meter per sekund. Så hvis vi nu har en reaktion, hvor at grænsen for at partiklerne de har nok kinetisk energi, den er ved 1600 meter per sekund. Så kan vi se, at ved 0 grader Celsius, der er der ikke nogen af partiklerne, der har den fornødende hastighed. Det vil sige, at der er ikke nogen sammenstød, der finder sted med høj nok energi til, at de kan overkomme aktiveringsenergien. Hvis vi øger temperaturen til 500 grader Celsius, så kan vi se, at nu er der begyndt at være en lille del her, der har en hastighed over 1600 meter per sekund, og dermed bevæger sig hurtigt nok til at kunne overkomme aktiveringsenergien. Hvis vi øger temperaturen med 500 grader igen til 1000 grader Celsius, så er der lige pludselig en meget stor brøkdel af partiklerne, der har den fornødende kinetiske energi til, at reaktionen kan forløbe. Det er derfor, at temperaturen har en betydning for reaktionshastigheden, hvis man hæver temperaturen, er der simpelthen øh, en større brøkdel af partiklerne, der har den fornødende energi til, at øh, de kan reagere, når de står sammen på den rigtige måde også. Så det er simpelthen et spørgsmål om procentsats og et spørgsmål om sandsynlighed. En anden måde, man kan få en reaktion til at forløbe hurtigere på, er ved at tilsætte en katalysator. En katalysator det er et stof, som fører reaktionshastigheden uden selv at forbruges ved reaktionen. Det vil sige, at katalysatoren indgår ikke som et stof i reaktionsskemaet, men ved at tilsætte det, så sænker det den tid, en reaktion tager, altså fører reaktionshastigheden. Populært sagt kan man sige, at den måde, en katalysator fungerer på, er, at den skærer toppen af energibakken. Sagt mere venskabeligt, så kan vi sige, at den sænker den, øh, den nødvendige aktiveringsenergi. Og øh, på den her tegning der kan vi se den røde linje. Det er den ukatalyserede reaktion, der har en bestemt aktiveringsenergi for at kunne forløbe. Med katalysator så er aktiveringsenergien blevet meget lavere. Det vil sige, at der er en større procentdel af partiklerne i reaktionsblandingen, der har den fornødende kinetiske energi til, at et sammenstød kan bringe den over Øh, energibakken her, og så forløber reaktionen. En anden måde, en katalysator kan virke på, det er ved at øge antallet af sammenstød, der har den rigtige geometriske øh, rumlige opbygning. Så her der ser vi et eksempel på reaktionen mellem etylen og dihydrogen, der danner etan. Den fungerer ved, eller den forløber ved, at vi har en katalysator overflade hvor dihydrogen adsorberer på overfladen, så har katalysatorens overflade allerede hjulpet med at bryde en binding, og den, har også, den holder også atomerne på en måde, så når etylen det kommer hen og banker ind i overfladen af katalysatoren, jamen så sidder dihydrogenmolekylerne allerede på en fornuftig måde, så reaktionen den, øh, lettere kan forløbe. Det vil sige, at katalysatoren virker ved, at øge andelen af sammenstød, der fører til en succesfuld reaktion. Så genfortalt, en katalysator kan enten virke ved at sænke øh, aktiveringsenergien, den nødvendige aktiveringsenergi, så der er flere partikler i en blanding, der har den rette øh, eller den fornødende energi. Og en anden måde, en katalysator kan virke på, er ved at sørge for, at flere af sammenstødene, 
finder sted i den rigtige øh, tredimensionelle konformation, så de, øh, så de forløber. Ligesom vi har katalysatorer, der forøger reaktionshastigheden, så findes der også stoffer, der hedder inhibitor, og en inhibitor er et stof, som formindsker reaktionens hastighed. Det kan de gøre ved enten at øge den øh, fornødende energi, der skal finde sted, eller ved at påvirke øh, overfladerne, så, der ikke finder en, øh, så, så den sænker antallet af succesfulde reaktioner. En inhibitor anvendes, eller ser man typisk i øh, forbindelse med snakken om øh, proteinkemi, hvor enzymer fungerer som inhibitor, undskyld, hvor enzymer fungerer som katalysator, og så kan man inhibere, altså hæmme et enzym, og så forløber reaktionen langsommere på den måde.